ఏం లేదు ఏం లేదు తందానే తాననే అని చెప్పేసి అంటే ఆయన మా వస్తున్నాడు అని చెప్తున్నాడు అంతే మీరు వీడు మళ్ళో పాట వేసాడు లేట్ అయింది అని చెప్పేసి మాత్రం అనుకోవాలి హే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ అస్వాగతం సుస్వాగతం తెల్లారిందో మామకి ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఏముండి ఎక్కడ పోయారు అసలు నాకు అసలు శ్రీరామనవమి రాముడి కళ్యాణం ముందు కూర్చున్నా మీరే కనబడతారు మీరే గుర్తొస్తారు వాళ్ళు ప్రసాదం పెడుతున్నా మీరే గుర్తొస్తారు గుళ్ళోకి వెళ్తున్నా మీరే గుర్తొస్తారు ఎప్పుడు ఈ రెండు రోజులైంది మీతో మాట్లాడక మీ కబుర్లు వినక అరే మన వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అసలు యాక్చువల్గా భద్రాద్రి నుండి ప్రత్యక్ష ప్రసారం మనం అందిస్తే ఎంతమంది వినేవాళ్ళు ఆ రోజు అని చెప్పేసి బట్ ఏది ఏమైనా కూడా చాలా హ్యాపీ అనిపించేసింది అంగరంగ వైభవంగా భద్రాద్రి వేడుకలు జరిగాయి నేను ఎప్పుడూ వెళ్ళను బట్ ఇక నిన్న అమ్మ ఉండి వెళ్దాంపా నాన్న అది ఏదంటే సరే అని చెప్పేసి నేను వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఇక తెలుసు కదా అక్కడ ఏం జరుగుద్దో ఇక గెస్ట్ చేసుకోండి ఏం జరిగిందో మొత్తం మీ అంతా మీరే గెస్ట్ చేసుకోండి ఇక నేను చెప్పకుండా సో అది జరిగిందనమాట చక్కగా నిన్న అంటే గల్లీ గల్లీలో వాడవాడల్లో ఎక్కడ చూసినా కూడా అంగరంగ వైభవంగా ఆ రాములోని కళ్యాణం జరిగిందనమాట అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి మన జయంత్ గారికి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం జయంత్ మన ఆర్జే ప్రశాంతి గారు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ అబ్బాయి మహేష్ మామ మహేష్ మామ ఎలా ఉన్నావు మామ నాకు ఒక పాట కావాలి మామ అని చాలా ముద్దు ముద్దుగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు జయంత్ మీకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ మామా ఓకే జయంత్కు చక్కగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాము అలాగే ఈరోజు చాలా మంచి రోజు ఓకే అంటే ఏంటి ఎందుకు మంచి రోజు అంటే ఇంకా ఈ రోజు నుండి చక్కగా వాతావరణ విశేషాలు మీ అందరికి కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఓకే నిన్న ఎక్కడ ఏ రామాలయంలో చూసినా కూడా అన్ని రాముడికి సంబంధించినటువంటి పాటలే వచ్చేసాయి నాకు కూడా అనిపించేసింది అనే మన రేడియోలో రాముడికి సంబంధించినటువంటి పాటలు ప్లే చేస్తే చాలా బాగుండు అని చెప్పేసి బట్ ఈరోజు డెఫినెట్గా మీకోసం నేను రాముడికి సంబంధించినటువంటి పాటలు డెడికేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను బట్ ఈరోజుకు ఒక ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది ఏమిటి అంటే ముద్దు ముద్దుగా ఉంటాయి ప్రేమిస్తే ప్రాణమిస్తాయి ఒంటరితనంలో మనకు తోడునిస్తాయి ఆపదొస్తే రక్షిస్తాయి కూడా ఈరోజు ప్రపంచ పెంపుడు జంతువుల దినోత్సవం సో ఈ పెంపుడు జంతువులు అంటే నాకు ఎందుకో మొదటి నుంచి కూడా ఇప్పుడు మా అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో భూమి అని ఉండే అది దాని పేరు మేల్ డాగ్ హచ్కుక్క అంటారు కదా భూమి దాని పేరు సరే ఇంకా నా కోమం కొంచెం దూరంగా ఉంటాను నేను అంటే ప్రేమగా దగ్గర అటు ఇటు ఆడుకుంటాను కానీ అవి వచ్చి నా పక్కన పడుకుంటే మాత్రం నాకు కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అది వచ్చేసింది వచ్చేసి మార్నింగ్ ఐదు గంటలకో ఆరు గంటలకో వచ్చేసి నేను బెడ్షీట్ కప్పుకుంటే అందులో దూరింది అది దూరి అటు ఇటు అటు ఇటు నన్ను బాగా సతాయించిపోయింది అనమాట ఇక నేను మా చిన్నోని మీద గట్టిగా కలిసి తీసుకెళ్తే నేను లోపలికి బయటకు తీసుకెళ్ళవు అని చెప్పేసి అన్న తర్వాత ఆ భూమి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక గంట సేపు తుమ్మినా నేను అరే గంట సేపు తుమ్మిన తుమ్మి తుమ్మి అయ్యేంద్రా అన్నిసార్లు తుమ్ముతున్నావు అంటే ఈ ఏదో దాని ఈకలు అవి ఇవి అది ముక్కులోకి పోయినట్టున్నాయి నాకు అసలు డస్ట్ అలర్జీ మార్నింగే అని చెప్పేసి అంటే అరే ఇంకొకసారి పాపం మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఈ భూమిని మహేష్ గారి దగ్గర పంపియద్దు అని చెప్పేసి వాళ్ళు అలా అనుకున్నారనమాట దాని తర్వాత ఒక చిలక ఒక షాప్లోకి వెళ్తే ఒక ఫ్రెండ్ వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేశారు నన్ను మహేష్ గారు అండి ఫస్ట్ టైం వరంగల్లో షాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము వినీడి యో బ్లెస్సింగ్స్ అండి అంటే అయ్యో ఏమున్నా సార్ అందులో అని చెప్పేసి ఈ రిబన్ కట్ చేయండి అది ఇదంటే అంత వద్దులే నేను అంత పెద్దవాడిని ఏం కాదు మామా అంటే ఏం లేదు మామా మీరు కట్ చేయాలి అది ఇది అన్నారు నాకు కూడా లోపల కట్ చేయాలని ఉందే కట్ చేశారు ఎల్లారికి నేను పేపర్లో పడింది 
షాప్ ప్రారంభించినటువంటి మా బాబా మహేష్ అది ఇది అన్నారు వాడు షాప్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మామ నీకు ఏం కావాలి చెప్పు మామా అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట మనం ఏం కావాలి చెప్పు అంటే ఏం మనకి ఏం అవసరం సరే అని చెప్పేసి బయట చూస్తే ఒక పావు మన చిలక అరుస్తూ ఉంది చిలక అరుస్తూ ఉంది నాకు ఎందుకో చిలక తీసుకుందామా అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది అనమాట బట్ ఎందుకో దాన్ని మెయింటెనెన్స్ ఉండాలి మనం సరిగ్గా మెయింటైన్ మనకే సరిగ్గా ఫుడ్ పెట్టేటోళ్ళు ఎవరు లేరు దానికి ఎవరు పెడతారు మనకే సరిగ్గా ఫుడ్ పెట్టేటోళ్ళు లేరు దానికి ఎట్లా అని చెప్పేసి నేను బాగా ఆలోచన చేసి ఇక మనకు వర్కౌట్ కాదని చెప్పేసి అంటుంటే పర్లేదు పర్లేదు తీసుకెళ్ళిపో అన్నారు సరే అని చెప్పేసి తీసుకెళ్ళిపోయాను దానికి ఒకే ఒక్క పదం వచ్చేస్తుంది బిట్టు 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 అమ్మ నేను ఎప్పుడైనా మాట్లాడే చిలకను చూసాను కానీ నా ముందు మాట్లాడే చిలక చూస్తుంది ఇది అని చెప్పేసి హలో బిట్టు అని ఇంకనే బిట్టు బిట్టు అని చెప్పేసి అంటుంటుంది అనమాట ఇదేదో బాగానే ఉంది అని చెప్పేసి ఇక దాన్ని ఒక పెద్ద కేవ్ లాగా ఇచ్చాడు అది పంజరమ్మ అది తీసుకొని పోయి మా అమ్మకు మా నాన్నకి ఇచ్చేసి అమ్మా చిలకని తీసుకొచ్చానమ్మా ఇది మనం ఏదంటే అది అంటుందమ్మా మాట్లాడితే అది మాటలు కూడా వస్తుంది దీనికి అని చెప్పేసి అంటే ఇక అది ఎప్పుడు చూడు బిట్టు 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 అనేది దానికి ఇంట్లోనే టమాటోస్ చెట్లు ఉంటాయి కాబట్టి చక్కగా ఇంట్లోనే మా మామిడి చెట్టు ఉంటుంది ఇంట్లోనే జామకాయ చెట్టు ఉంటుంది కాబట్టి ఇక ఎక్కడ పోవాల్సిన అవసరం లేదనమాట అలా కొద్ది రోజుల తర్వాత ఏమైపోయిందో ఏంటో అసలు ఏం అర్థం కాలేదు దానికి రెక్కలు కట్ చేద్దామో అని చెప్పేసి అనుకున్నాను ఆ పక్క వాళ్ళని పిలిచాను పిలిచిన తర్వాత దానికి ఏమాత్రం హాని కాకుండా ఈ రెక్కలను కట్ చేస్తే అది ఎటు ఎగరదు కదండి అని చెప్పేసి అన్నాను ఆ పక్కింటి ఆయన వచ్చేసి ఏదో ఆయన ఎనిమల్ డాక్టర్ ఏంటో ఆ నో ప్రాబ్లం అండి వీ విల్ టేక్ కేర్ మహేష్ గారు మీరు వెళ్ళి మీరు వెళ్ళి రండి సార్ ఊరికి వెళ్ళరండి అని చెప్పేసి అన్నాడు సరే అని చెప్పేసి నేను ఊరికి వెళ్ళాను ఆయన ఇంటికి వచ్చాడట వచ్చిన తర్వాత ఆ చిలుకను బయటికి తీసాడట ఈ రెక్కలు కట్ చేస్తున్నటువంటి టైంలో తుర్రని ఎగిరిపోయాడు నాకు కాల్ చేశారు మా అమ్మ మహేష్ చిలుక ఎగిరిపోయిందిరా అని అదేంటి అలా అలా ఎగిరిపోద్ది దాన్ని అంత కష్టపడి పెంచాము దానికి ఇన్ని రకాల ఫుడ్ తిన్నది అది చేసింది లాస్ట్కు ఆల్మండ్స్ కూడా పెట్టాం కదనే అలా ఎగిరిపోయింది అది అని చెప్పేసి అంటే ఏమో తెలియదు మహేష్ ఆ డాక్టర్ వచ్చాడు తీసాడు ఏదో దాని రెక్కలు కట్ చేస్తా అని చెప్పేసి కట్ చేస్తున్న టైంలోనే ఎగిరిపోయింది అప్పుడు అనిపించేసింది మన దగ్గర ఏదైతే ఉంటుందో మనది ఎగిరిపోయింది మనది కాదు ఎగిరిపోయింది ఎప్పటికైనా మన దగ్గరికి వస్తుందా అని చెప్పేసి అలా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను పోయిన చిలక మళ్ళీ ఇప్పటి వరకు రాలేదు సరే రాకున్నా పర్వాలేదు అది హ్యాపీగా ఉంటే చాలు అని చెప్పేసి హ్యాపీడ్ అనిపించేసింది దాని తర్వాత అదే కలరు అదే సైజులో ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక చిలక కనిపించింది ఈ మధ్యనే దాన్ని ఎలా అయినా కూడా తీసుకొని వచ్చేసి మళ్ళీ చాదుకుందామని చెప్పేసి అలా అనమాట అంటే ఒక చిలకలే కాదు ఏదైనా పెంపుడు జంతువు ఏదైనా పర్వాలే పర్వాలేదండి పెంపుడుకి ఏది ఇది కానర్ అనర్హం అండి యాక్చువల్గా అది ఏదంటే అది మనం పెంచుకోవచ్చు కొందరు పిల్లులు పెంచుకుంటారు కొందరు ఎలకలు పెంచుకుంటారు కొందరు బర్రెలు పెంచుకుంటారు కొందరు వాళ్ళకి ఏది నచ్చితే అది ఏది ప్రేమగా కొందరు కొండ చిలువ కూడా పెంచుకుంటారట నాకు మొన్న రీసెంట్గా తెలిసింది కొండ చిలువ అటువంటివి కూడా పెంచుకుంటారు అనమాట అది అదేంటో నాకు అసలు అర్థం కాదు కొందరు సింహాలను పెంచుకుంటారు కొందరు ఒంటిలను పెంచుకుంటారు ఇలా రకరకాలుగా పెంచుకుంటూ ఉంటారు అనమాట బట్ ఏదేమన్నా మరి మీ ఇంట్లో ఏదైనా పెంపుడు జంతువు ఉందా దానికి ఏం పేరు పెట్టారు సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ మీ అందరి కోసం ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఒకటి రెడీగా ఉంది దానికంటే ముందుగా ఒక ఫనీ క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఈ సాంగ్ తర్వాత అందరు కూడా రెడీగా ఉండండి ఇంతకుముందు ఈ పాట వింటూ ఉంటే ఎక్కడో సెలినా గుమ్మిస్ పాట కాపీ కొట్టినట్లయితే అవన్నీ ఏం లేదులే అంత నీ ఊహా గానాలు అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఈ పాట వింటుంటే ఎక్కడో ఏదో ఇంగ్లీష్ సాంగ్ వినట్టున్నదే అని చెప్పేసి అనిపించేసింది బట్ అలా కాదు అలా కాదు మన వాళ్ళు అంత కొద్ది డిఫరెంట్ అనమాట ఆ ఎంస కదా అంత కాఫీ తాగారా ఏమండి మిమ్మల్ని ఇంత మార్నింగ్ హాయిగా చక్కగా గుమగుమలాడే ఒక కాఫీ తాగితే 
బ్రూ కాఫీ బ్రూ ఇన్స్టెంట్ ఇంకా ఏదో ఒకటి అలా తాగారలేదా అలా కాఫీ తాగుతూనే ఉండండి మార్నింగ్ ఒకటి తాగండి వీలైతే మధ్యాహ్నం ఒకటి తాగండి లేదంటే ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఒకటి తాగండి మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఒకటి తాగండి నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఒకటి తాగండి అని నేను చెప్పాను మార్నింగ్ మాత్రం డెఫినెట్గా ఒక్కొక్కటి ఉండాలన్నమాట ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒత్తిడితోనో అలవాటులో భాగంగానో కాఫీ ఎక్కువగా తాగుతూ ఉంటారు అయితే అధికంగా కాఫీ తాగడం వల్ల ఆరోగ్యానికి హానికరం అంటున్నారు నిపుణులు ఈ కాఫీ ఎక్కువైపోతే శరీరంలో అడ్రినల్ హార్మోన్స్ ఉత్పత్తి పెరిగి నిద్రలేమికి దారితీస్తుందని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట ఈ కాఫీ అలవాటు ఎక్కువగా ఉన్న వారిలో ముప్పై మూడు శాతం మంది నిద్ర సమస్యతో బాధపడుతున్నట్టు పరిశోధనలో వెల్లడైందనమాట కెఫిన్ వల్ల మెదడుకు రక్త సరఫరా తగ్గి మానసిక ఆందోళన పెరిగి ఏకాగ్రత తగ్గుతుంది అని చెప్పేసి అన్నారనమాట నేను గత నాలుగైదు రోజుల నుంచి టీ కూడా మానేసాను తెలుసా టీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం బట్ ఆ ఎండాకాలం ఇంకా టీ తాగితే చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది పోనీ ఎర్లీ మార్నింగ్ తాగుదామన్నా కూడా ఏ హే ఏం తాగుతాం ఇచ్చి మా మా మహేష్ గారు మీరు ఈవినింగు మార్నింగు అప్పుడప్పుడు టీ తాగే వాళ్ళే కదండి మరి టీ మానేసి ఇంకేం తాగుతున్నారండి అట్లాంటివి ఏం లేవు అండ్ మీ అందరికి ఒక విషయం చెప్పాలి తన ప్రాణం పోతున్నా కూడా మనకు ప్రాణం పోసి ఈ ప్రపంచానికి మనల్ని పరిచయం చేసినటువంటి దేవతే అమ్మ సో మాతృత్వ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ప్రతి ఒక్కరికి అలాగే అమ్మగా పుట్టాలంటే ఎన్ని పుణ్యాలు చేయాలో మనం ఆ అమ్మను పొందాలంటే అంతకు మించినటువంటి పుణ్యం చేయాలి సో మాతృత్వ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు హ్యాపీ మాదర్స్ డే సో ఇంగ్లీష్లో సరదాగా క్వశ్చన్ తీసుకుందామా చిన్నమ్మని ఏమంటారు పెద్దమ్మని ఏమంటారు ఇంగ్లీష్లో సరదాగా మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి కూడా అండ్ నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది అసలు ఏంటి మార్నింగ్ విషయం చెప్పలేదే మమ్మీ దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను అని చెప్పేసి ఏమండి 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 మీకు ఒక మంచి విషయం చెప్పాలండి ఏంటో తెలుసా అది వరుడు లేకుండా సోలో వెడ్డింగ్ ఇప్పుడు ఒక ట్రెండ్ జరుగుతుందండి అంటే ఈ పెళ్ళిలో వధువు బంధువులు వేడుకలు పురోహితులు ఫోటోషాట్ అన్నీ ఉంటాయి ఫోటోషూట్ అన్నీ ఉంటాయి కానీ ఒక వరుడు తప్ప తనను తానే ప్రేమించుకుంటానని జీవితాంతం ఒంటరిగా ఉంటానని వధువు ప్రమాణం చేస్తూ పెళ్లి ఉంగరం తనే పెట్టుకుంటుంది అనమాట జపాన్లో పదేళ్ల క్రితం మొదలైనటువంటి ఈ ట్రెండ్ ఇటలీ ఆస్ట్రేలియా తైవాన్ అమెరికాల్లో వేగంగా విస్తరిస్తోంది భాగస్వామి చేతిలో మోసపోయిన వారు విడాకులు తీసుకున్న వారు ఈ సోలో వెడ్డింగ్ పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు అబ్బాయిలా అంటే ఓన్లీ అబ్బాయిలో చూపెడుతున్నారు అయ్యో లాస్ట్కి మనది కూడా అట్లే అవుతుంది నా నాది సోలో వెడ్డింగ్ కాదు బేబీ ఊరుకోదు ఎస్ అలాగే ఇక చైనాలో లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది చైనాలో ఎందుకు లాక్డౌన్ అయింది అంటే కరోనా విజృంభణలో చైనాలో షాంఘై ప్రజలు అల్లాడిపోతున్నారు కఠిన లాక్డౌన్ ఆంక్షల కారణంగా నిత్యావసరాలు నీటి కొరత ఏర్పడింది ఓకే అలాగే దీంతో భవనాల్లోని బాల్కనీల్లో కిటికీల నుంచి కేకలు పాటలతో ప్రజలు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు దీంతో అధికారులు డ్రోన్ల ద్వారా వారిని హెచ్చరిస్తున్నారనమాట కోరికలు నియంత్రించుకోవాలని చెప్పేసి పాటలు పాడడానికి కిటికీలు తెరవద్దని గాలి ద్వారా వైరస్ వ్యాపిస్తుందని చెప్పేసి చైనాలో షాంఘాయి ప్రజలకు వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారట బట్ ఏదో కొడుతుంది నాకు అంటే చైనాలో అలా వస్తుంది అంటే మరి సెకండ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్ ఫోర్త్ వేవ్ మన దగ్గరికి ఏమన్నా వస్తుందా ఏంటి అని చాలామంది అయితే భయపడుతూ ఉన్నారు అందులో నేను కూడా ఒకరిని భయపడుతున్నాము బట్ అన్ని రకాల డోసులు వేయించుకున్నాము మనకేం కాదులే అని చెప్పేసి మనం ఏమి అనుకోవచ్చు అలాగే ఈ మధ్య పెళ్ళిల్లో కానుకలు ఇవ్వడము అంటే ఎప్పటి నుంచో ఇస్తూ ఉన్నారు గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నారు రాష్ట్రంలో కరెంటు కోతలు ప్రజలకు చుక్కలు చూపెడుతున్నాయి దీంతో విసనకరలకు డిమాండ్ పెరిగింది తాజాగా శ్రీకాకుళం జిల్లా సోంపేట్లో నవదంపతులకు కొందరు మిత్రులు విసనకరలను బహుమతిగా ఇచ్చారనమాట ప్యాకును విప్పి చూడగా అందులో విసనకరలు కనిపించడంతో వధువులు ఆశ్చర్యపోయారు రాష్ట్రంలో విద్యుత్ కోతలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ గిఫ్ట్ ఇస్తున్నట్టు తెలిపారనమాట ఇక విసురుకోండి అని చెప్పేసి 
శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారట సో ముందుగా మాతృత్వ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మాదర్స్ డే ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో నాట్ 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 ఎస్ ఇప్పుడు నాట్ నాట్ సాంగ్ వీడియో వచ్చేసింది అనమాట అది కూడా వైరల్ అయిపోతుంది మన వాళ్ళు ఏది పెడితే అది యూట్యూబ్లో ఓకే ట్రెండింగ్ అయిపోతుంది అనమాట అది మన సౌత్ ఇండియా స్పెషాలిటీ అనమాట ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ స్టెప్ వేసి కేరింతలు పెట్టించినటువంటి నాటు నాటు వీడియో సాంగ్ వచ్చేసింది ఫుల్ వీడియో సాంగ్ యూట్యూబ్లో రిలీజ్ అయిందనమాట అయితే ఇరవై రెండు వేల ఇరవై రెండులో మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ డ్యాన్స్ నెంబర్గా ఈ పాట నిలిచింది ఈ సినిమాకు ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందించగా లిరిక్స్ వచ్చేసి చంద్రబోస్ గారు అందించారు అలాగే మన రాహుల్ మామ అలాగే కాలభైరవ కలిసి ఆలపించడం జరిగిందనమాట ప్రేమ్ రక్షిత్ దీనికి కోరియోగ్రాఫర్ చేయడం జరిగిందనమాట ఈ పాట మనం ప్లే చేయొచ్చు బట్ కాపీ రైట్ ఇష్యూస్ అవి ఉంటాయని చెప్పేసి నేను చేయలేకపోతున్నాను బట్ ఈ పాట అంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం ఒక్కరితోటి నాకు ఈ స్టెప్ వేయాలంది నాటు నాటు ఓకేనా యా అలాగే మనకు ఒక లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఒకటి వచ్చిందనమాట పాకిస్తాన్ ప్రధానిగా షెహబాజ్ షరీఫ్ అంతా అనుకున్నట్టే పాకిస్తాన్ కొత్త ప్రధానిగా పాకిస్తాన్ ముస్లిం లీగ్ అధ్యక్షుడు షహబాజ్ షరీఫ్ ఎన్నికయ్యారు ఆయన పాక్ మాజీ ప్రధాని నవాబ్ షరీఫ్ సొంత సోదరుడు షబాజ్ను ప్రధాని అభ్యర్థిగా విపక్షాలు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నాయి దీంతో ఆయన త్వరలోనే ప్రధానిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు అని చెప్పేసి తెలియజేస్తుంది అనమాట మొత్తానికైతే రకరకాల కరువు కాటకాలతోటి రకరకాల ఇబ్బందులు అయిపోయినాయి మొన్న హైదరాబాదు ఒక అరగంట సేపు తల్లడిల్లిపోయిందండి బాబు శ్రీరామనవమి సందర్భంగా ముందు రోజు ఆరు గంటల నుండి వైన్ షాపులు బంద్ అనగానే గుండెల్లో దడ మొదలైంది మనందరికీ ఎక్కడ చూడు వీళ్ళే ఉండరు అరే ఎక్కడ ఈ తాగకుంటే ఏమైపోతాం రా మామ మనము ఎందుకు రా అంటే లేదురా మళ్ళీ రేపు చుట్టాలు వస్తే కష్టం కదరా ఏ హై చుట్టాలు లేదు ఏం లేదు ఊకో అందుకంటే అంత టెన్షన్ పడిపోయారు అనమాట సో నిన్న మొన్న వైన్ షాప్స్ లేకుండా అనమాట మొన్న ఈవినింగ్ నుండి అలాగే ఇక పెళ్లిపై క్లారిటీ ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క రకంగా క్లారిటీ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు మన తమన్న ఉంది కదా మిల్క్ బ్యూటీ తమన్న సో టాలీవుడ్ మిల్క్ బ్యూటీ తమన్న త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతుంది అన్న వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి త్వరలోనే ఈ ముద్దుగుమ్మ పెళ్లి పెట్టలేకపోతుందట ఇప్పటికే తమన్న కుటుంబ సభ్యులకు ఓ మ్యాచ్ చూశారని ప్రచారం జరుగుతోంది తాజాగా తన పెళ్లి వార్తలపై తమన్న స్పందించింది నేను పెళ్లి తప్పకుండా చేసుకుంటాను కానీ ఇప్పుడు కాదు నా పెళ్లి చూడాలంటే మరో రెండు రోజులు ఆగాల్సిందే మామా మహేష్ను సంప్రదించాల్సింది అని అలా చెప్పిందట ఆమె ఓకే బట్ ఏదేమైనా అలాగే రతన్ టాటా అసలు పెళ్లి విషయంలో మనం రతన్ టాటాను మార్గదర్శకంగా తీసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కటి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నటువంటి రతన్ టాటా గ్రూప్స్ అధినేత రతన్ టాటా అప్పట్లో సినిమా హీ హీరోలా ఉండేవాడటండి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో అమెరికాలో ఓ అమెరికా అమ్మాయిని ప్రేమించారట సో ఇద్దరు కలిసి పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నారు పాపం వీళ్ళ నానమ్మ అనారోగ్యానికి గురైందట ఎవ ఎవ ఎవరి నానమ్మ రతన్ టాటా వాళ్ళ నానమ్మ అనారోగ్యానికి గురైందనమాట సో పాపం ఆయన అప్పుడు ఆ టైంలో రతన్ టాటా ఇండియాకి రావడం ఈ ప్రేసి టాటాతో రావడానికి ఇష్టపడినా కూడా ఇండో చైనా యుద్ధం యుద్ధం వల్ల వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఒప్పుకోలేదనమాట వేరొకరిని పెళ్లి చేసుకుంది రటన్ టాటా మాత్రము ఇచ్చిన మాట కోసం పెళ్లి చేసుకోకుండా అలానే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆమె మాత్రం పెళ్లి చేసుకొని ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లల్ని హాయిగా కన్నది అంతా బాగానే ఉంది కానీ ఈయన మాత్రం ఆమె కోసం అలానే త్యాగం చేశాడు సో ఇండో అమెరికన్ చే ఇండో చైనా యుద్ధం వల్ల వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఒప్పుకోలేదు బట్ తర్వాత నన్ను ఒప్పుకున్న అయిపోతుంటే కదా ఇప్పుడు ఈ రతన్ టాటా దగ్గర కొన్ని కోట్ల ఆస్తి ఉందండి ఏం చేసుకుంటాడు ఆయన ఆమె ఆల్రెడీ పెళ్లి చేసుకో చే చేసుకోవచ్చు కదండి ఎట్లా ఇట్లా సరే విడిపోయే వాళ్ళు ఎలా విడిపోయారు చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి మనం చాలా ఈజీగా అంటాం కానీ ప్రేమ గొప్పదండి రతన్ టాటా దగ్గర మామా మహేష్ దగ్గర చాలా గొప్ప పవిత్రమైన ప్లేస్లో ఉంటాయి ప్రేమలు అవన్నీ ఎస్ చిమ్మపడి శ్రీరామూర్తి గారు వచ్చారు అయ్యా నమస్కారం గురువు గారు ఎన్ని రోజులైంది మీతో మాట్లాడుతున్నాను 
ముందుగా మీకు బిలేటెడ్ గా శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు అండి మీకు కూడా శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు అండి ఎలా గడిపారు ఇంట్లో ఇంటి దగ్గరే ఉన్నారా నిన్న నిన్న ఇంటి దగ్గర ఉన్నాను ఇంటి పక్కకే రామాలయం రామాలయం చక్కగా అయిగా చూడడం జరిగింది అన్ని రకాల ఎస్ గురు గారు కరోనా రాదండి కాకుంటే మనల్నే కాదు నాకు తెలిసి ఏం జరగదేమో అనిపిస్తుంది ఒక దృఢమైనటువంటి నమ్మకము మళ్ళీ అన్నీ కూడా సెట్ అయిపోతున్నాయి మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్ అయిపోతున్నాయి మళ్ళీ ట్రాక్లో పడిపోయాము మనకి ఏం కాదు అనే ఒక ఒక బలమైనటువంటి నమ్మకం ఎక్కడో అనిపిస్తుంది ప్రశాంతంగా మేము కూడా మన త్యాగరాగారు సభలో ఉగాది వేడుకలు చేస్తూ చేసాము టీచర్ గా ఉన్నప్పుడు మా గురువు గారు ఒకసారి కబుర్ చేశారు అరే రావడం నేను వస్తున్నానా మీ ఇంటికి అన్నారు ఎన్నడు ఆయన రాలేదు పాపం ఎప్పుడో నా బాల్యంలో టీచ్ చేసిన ఆయన మరి నాకు బోధించిన ఆయన మరి గురువు గారు వస్తున్నారంటే ఏదన్నా మంచి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి కదా గురువు గారికి అనే ఉద్దేశంతో మీరు ఇందాక చిలకలు అని అన్నారే అవునండి బజార్ కి పోయి నేను చిలక బ్యాగ్ చేద్దామని చిలక దగ్గరికి షాప్ వెళ్ళా యాభీలో ఉన్నాయి ఈ చిలకల షాపులు వరుసగా ఓకే సరే అప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చి వచ్చి చిలకలు దొరుకుతాయని ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చి అడిగాను అడిగా బాబు ఈ చిలక ఎంత అయ్యా బాగుంది చూడాలి చాలా బాగుంది అని అంటే అవునండి మంచి ఎరుపు రంగులో ఉంది చాలా చక్కని చిలక మామూలుగా అన్ని ఆకుతగా ఉంటాయి ఇది దీని తోకలు ఎరుగు ఎర్రగా ఉన్నాయి చాలా బాగుంది మీరు చూపిస్తారు మీకు ఒక్క కారు అయితే మీకు దండం పెడుతుంది హాయ్ అని అనగానే ఒక కారు ఎత్తి దండం పెడుతుంది అని అంటే ఆహా కారు ఎత్తి దండం పెడుతుందా అయితే మా గురువు గారికి ఖచ్చితంగా చూపించాల్సిందే ఇవ్వాల్సిందే అని అనుకుని నేను ఏం చేశానంటే ఎంత బాబు ఇది అంటే ఐదు వేలు అండి అవన్నాడు అబ్బా ఐదు వేలా ఇదేంటండి ఒక్క కారు ఏంటండి ఈ రెండు కార్లు ఎత్తి దండం పెట్టి చిలక కూడా ఉందండి అది పదివేలు అవుతుంది మీరు చూపించమంటారా అన్నాడు వాడు నమ్మకంగా మాట్లాడు కదా నేను ఏం చేశానంటే సరే పదివేల రెండు కాలు ఎత్తి దండం పెడితే ఇంకా అద్దెకంటే కాల్సింది అనుకుని నేను ఏం చేశానంటే ఆ పదివేలు ఇచ్చి ఆ చెట్టం తీసుకెళ్ళా సరే మా గురువు గారు వచ్చారు ఇంటికి భోజనం పెట్టించారు భోజనం పెట్టించిన తర్వాత తాంబూరం వచ్చిన తర్వాత మీకు బహుమతిగా ఒకటి ఇవ్వాలనుకున్నానండి అని నేను ఆ చిలకం తీసుకొచ్చి ఓ కాలంలో నమస్కారం చేయి గురువు గారికి అన్నా అంటే ఆ చిలక నమస్కారం చేసింది అయితే రెండు కాళ్ళు ఎత్తి నమస్కారం చేయి గురువు గారికి అని అన్నా ఓరి వెధవా రెండు కాళ్ళు ఎత్తి కింద పడతారా బుద్ధి లేదు అదికు అని అన్నది అయితే మీరు వెళ్ళినటువంటి షాప్ కి నేను వెళ్ళాను గురువు గారు మీరు వెళ్ళారా నేను వెళ్ళాను పక్క షాప్ కి వెళ్ళాను అక్కడ మూడు రకాల చిలకలు ఉన్నాయి ఒక మూడు చిలకలు ఉన్నాయి నేను అన్నాను ఏమయ్యా ఈ చిలక ఎంత అన్నా సార్ ఈ చిలక ఐదు వేల రూపాయలు అండి అన్నారు ఓహో ఈ చిలకకి ఐదు వేల ఇది దీని స్పెషాలిటీ ఏంది అంటే ఏమండి ఈ చిలక బాగా పాటలు పాడుతుందండి ఓహో బాగా పాటలు పాడుతుందా వెరీ నైస్ అండి మరి ఈ ఈ చిలక ఏంటండి అంటే ఈ చిలకకు పదివేలు సార్ అన్నాడు ఓహో అంటే ఈ చిలక పాటలు పాడుతుంది కాబట్టి ఐదు వేలు మరి ఈ చి ఈ చిలకకు పదివేలు అవు కదా ఎందుకు పదివేలు అంటే ఇది ఆటలు ఆడుతుంది సార్ అలాగే డ్యాన్స్ కూడా చేస్తుంది సార్ అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట ఓ అంటే పాటలు పాడుతుంది డ్యాన్స్ కూడా చేస్తుంది అన్ని రకాల పాటలు అన్ని రకాల డ్యాన్సులు చేస్తుంది కాబట్టి ఈ చిలకకు పదివేల అని అడిగాను అవును ఆ మూడో చిలక ఎంత అండి అన్నాను ఆ మూడో చిలకకు మాత్రం ఇరవై వేలు అండి మహేష్ గారు అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే నేను అనుకున్నాను ఆ మరి ఇప్పుడు ఈ పా ఈ ఈ ఫస్ట్ చిలక అంటున్నామో పాటలు పాడుతుంది రెండో చిలక పాటలు పాడుతుంది డ్యాన్స్ చేస్తుంది మరి మూడో చిలకకు ఇరవై వేలు అంటున్నారు కదా మూడో చిలక స్పెషాలిటీ ఏంటండి అన్నాను అనమాట అంటే ఏం లేదండి 
ఈ రెండు చిలకలు ఉన్నాయి కదా మూడో చిలకను బాస్ బాస్ అని పిలుస్తున్నాయండి అందుకోసమే ముప్పై వేలు అంటే అది మూడో చిలక ఏమీ చేయదట కానీ ఈ రెండు చిలకలు దాన్ని బాస్ బాస్ అని పిలుస్తున్నాయట గురుగారు ఇది ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ లో ఆ బాస్ కి పెద్దగా ఏమి ఏమి రాదు పని అది ఏమి రాదు మిగతా ఎంప్లాయీస్ అందరు బాస్ బాస్ అని అంటారు బాస్ కే ఎక్కువగా శాలరీ ఉంటుంది అని చిన్న దానికి బట్ బాస్ గా రావాలంటే చాలా చాలా అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు బాస్ కసలు ఏం తెలియదండి మా టీమ్ లీడ్ కి అసలు ఏం తెలియదండి అని చెప్పేసి అనుకుంటారు కానీ ఆ టీమ్ లీడ్ మీ ప్లేస్ల నుంచి వెళ్ళే వచ్చాడు ఆయన వెనక ఓ పది సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నువ్వు ఈ పిల్లి కథలు ఆ కథలు ఈ కథలు హనుమంతుడు ముందు కుప్పిగా గంతులు ఆరానివి అని చెప్పేసి బాస్ ఏదో మౌనంగా ఉన్నాడని మనం అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటే చాలా కష్టం ఎందుకంటే కొందరు బాసులు ఉంటారు తోప్స్ వాళ్ళంతే ఎనివే యా మొత్తానికైతే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురుగారు చాలా రోజుల తర్వాత మనం మాట్లాడుకున్నాం యా తప్పకుండా గురుగారు మాట్లాడుకుందాం ధన్యవాదాలు తప్పకుండా తప్పకుండా గురుగారు యా అలాగే మనకు కొన్ని మెసేజ్లు కూడా వచ్చేసాయి యా ఎవరు నమస్తే మహేష్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ బిలేటెడ్ హ్యాపీ శ్రీరామనవమి ఇంగ్లీష్లో స్మాల్ మదర్ అంటారు ఓకే స్మాల్ మదర్ ఓకే అలాగే వెంకట్రావు గారు ఏమని మామ మేము ఐదు కోడి పిల్లలు చికెన్ షాప్లో కలర్ వేసినవి కొన్నాము ఓకే కొద్ది రోజులకి నాలుగు పిల్లలు చనిపోయాయి చివరకు ఒక పిల్ల మిగిలింది మామ అప్పుడు ఆ కోడి పుంజు వయసు సుమారుగా రెండున్నర సంవత్సరాలు మేము రాము అని పేరు పెట్టాము వెరీ గుడ్ అండి సూపర్ సో కొన్ని ఇటువంటివి ఉండాలండి అంటే మనకి ఇష్టమైనటువంటి పెం పెంపుడు జంతువుల మీద ప్రేమ అభిమానం అది ఉంటే మనకు స్ట్రెస్ బూస్టర్స్ అని చెప్పేసి చాలామంది అంటుంటారు ఒక కుక్క కానీ లేకంటే ఒక మంచి ఇప్పుడు కుక్కని కుక్క అన్నా కూడా మళ్ళీ ఫీల్ అవుతారు అనమాట ఒక మంచి పెంపుడు జంతువు ఏదైనా కూడా మన ఇంట్లో ఉంచుకుంటే చాలా అంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది నాకేందంటే అవి చిన్నపిల్లలకు హాని చేయకుండా ఉండి ఉండుంటే బాగుంటుంది మన మనకి హాని చేయొద్దు ఇప్పుడు పిల్లి ఉంటుంది అది రూమ్లో వేసి కొడితే అది పులి అయిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి భయపడాల్సి ఉంటుంది కుక్క ఉన్నది అది ఏ టైంలో ఏం చేస్తుందో తెలియదు ఈ నాకటాలు గీకటాలు పెద్దగా అంటే ఇష్టమే కానీ మరి కుక్కలు నాకు మళ్ళీ మనకేమైనా ప్రాబ్లం వచ్చేసి చిన్నపిల్లలకు మొన్న ఏదో వీడియోలో చూస్తున్నాను ఈ చిన్న కుక్క ఆ చిన్నపిల్లోడు మూతి నాకుతుంది ఇన్ఫెక్షన్ అయితే ఇబ్బంది కదా సో అందుకోసం కొంచెం నేను కొంచెం వీటికి దూరంగా ఉంటాను ఐమ్ సారీ ఎవరన్నా డాగ్ లవర్స్ ఉంటే నాకు ఇష్టమే డాగ్స్ తోటి ఆడుకోవడం దాన్ని మళ్ళీ నేను ఆడించినట్టుగా ఎవరు ఆడించలేరండి అది మాత్రం నిజం కానీ ఎందుకో ఆ దగ్గర రాగానే భయం అయిద్దండి ఓకేనా సో ఇంకా చాలా కబ కబుర్లు మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ఒక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విందాం సాంగ్ తర్వాత లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను నేను ఎప్పటి నుంచో మీకు ఆ పంచాంగ శ్రమణం మధ్య చెప్తామనుకున్నాను మధ్యలో నాకు అసలు ఏడ నాకు తెలిసి ఆ టైంలో ఏ ఛానల్ పెట్టినా ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టినా ఎక్కడ చూసినా కూడా పంచాంగ శ్రవణం పంచాంగ శ్రవణం అని చెప్పేసి అంటున్నారు కదా ఇప్పుడు నేను మీకోసం చాలా ప్రత్యేకంగా ఒకటి తీసుకొచ్చాను అనమాట చాలా ఈజీగా చెప్పేస్తాను అన్ అందరూ ఆ రోజు చెప్తారు అందరూ మర్చిపోతారు కానీ నేను మాత్రం ప్రత్యేకంగా మీకోసం అలానే తీసుకొస్తాను తీసుకొచ్చాను అనమాట మేషరాశి ఈ మేషరాశి వాళ్ళు ఆదాయం పద్నాలుగు వ్యయం పద్నాలుగు వాయబ్బా ఎవరిని మేషరాశి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా రేడియో వింటున్నారా మీకేందండి సూపరు పద్నాలుగు ఆదాయం అండ్ పద్నాలుగు ఏ ఏం లాభం అంటే ఏమి లేదు దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి కొద్దిగా కష్టమే ఈసారి మనకేమైనా డబ్బులు అవసరం ఉన్నావా అప్పుడు ఎవరిని అడగాలి మేషరాశి వాళ్ళు పాపం మేషరాశి వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా మహేష్ గారు ఆదాయం పద్నాలుగు వ్యయం పద్ ఏమండి నిన్ననే డబ్బులు వచ్చేయండి పాపం అనుకోకుండా పోయాయి మహేష్ గారు సారీ అండి ఉంటే ఇచ్చేవాళ్ళం అండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట ఓకే ఇక వృషభ రాశి వారికి ఆదాయం ఎనిమిది వ్యయం ఎనిమిది ఇది కూడా అట్లే ఉన్నది పాపతి అయ్యో వృషభ రాశి వారికి ఆదాయం ఎనిమిది 
వ్యయం కూడా ఎనిమిదే రాజపూజ్యం ఆరు అవమానం ఆరు నో ప్రాబ్లం ఓకే ఇక మిథును దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం మిథును దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే మిథును వాళ్లకు ఆదాయము పదకొండు వ్యయం ఐదు అమ్మ అంటే వీళ్ళు లక్ష పది వేలు సంపాదిస్తే ఓ యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టుకుంటారు వీళ్ళ దగ్గర మనకు అప్పు పుట్టుద్ది పర్వాలేదు అలాగే ఐటీ రైడ్స్ వాళ్ళు ఫస్ట్ వీళ్ళని టార్గెట్ చేసేస్తారు నాకు తెలిసి ఐటీ రైడ్స్ ఐటీ రైడ్స్ వాళ్ళు చాలా ఏమనుకుంటున్నారు మీరు వాళ్ళు రాసులు బట్టి ఏ రాసికి ఎంత ఏ రాసికి ఎంత అని చెప్పేసి చూసి ఐటీ రైడ్స్ చేస్తారు అమ్మ మీరు మిథున రాసి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఐటీ రైడ్స్ గురించి ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలమ్మా ఇక కర్కాటక రాశి గురించి ఇది కూడా అంతే ఆదాయం ఐదు వ్యయం ఐదు అరే మేషరాశి వాళ్ళు సంపాదించింది ఖర్చు పెట్టేస్తారు వృషభ రాశి వాళ్ళు సంపాదించింది ఖర్చు పెట్టేస్తారు ఓకే అలాగే కర్కాటక రాశి వాళ్ళు ఐదు సంపాదిస్తున్నారు ఐదు ఖర్చు పెట్టేస్తున్నారు ఇక ద వన్ అండ్ ఓన్లీ యో 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 సింహరాశి ఈ సింహరాశి ఏంటండి ఆదాయం ఎనిమిది వ్యయం పదిహేను ఉందండి పద్నాలుగు వ్యయ పద్నాలుగు అంటే ఎనభై వేలు సంపాదిస్తే లక్ష నలభై వేలు ఖర్చు ఎంత అన్యాయం అండి ఎంత అన్యాయం అండి ఒక్కసారి అండి చూడండి చాలా దారుణంగా ఉన్నదండి నా పరిస్థితి సంవత్సరం అయినా నో ప్రాబ్లం అవుతాయి ఆ బేబీకి వచ్చిన శాలరీ అంతా మనకేగా ఓకే యా అలాగే ఇక సింహరాశి అయిపోయిన తర్వాత కన్యరాశి వాయబ్బా కన్యరాశి ఆదాయం వచ్చేసి పదకొండు వ్యయం వచ్చేసి ఐదే వా వెరీ గుడ్ ఇక తులరాశి తులరాశి వాళ్ళు కూడా పాపం అంతేనండి ఎనిమిది సంపాదిస్తే ఎనిమిది ఖర్చు పెడుతున్నారు వీళ్ళు వృశ్చిక రాశి వాళ్ళు కూడా అంతేనండి పద్నాలుగు ఖర్చు పెడితే పద్నాలుగు సంపాదిస్తున్నారు పాపం ధనుసు రాశి వాళ్ళు మాత్రం చాలా ఘోరం అండి ఎంత దారుణం అంటే పాపం రెండు సంపాదిస్తే ఎనిమిది ఖర్చు ఉందండి వ్యయం అంటే వాళ్ళు రెండు రూపాయలు ఇరవై వేలు సంపాదిస్తే ఎనభై వేలు అప్పు చేస్తున్నారు పాపం అయ్యో దేవుడా అలాగే మకర రాశి వాళ్ళు ఐదు సంపాదిస్తే ఆదాయం ఐదు వ్యయము రెండు కుంభరాశి వాళ్ళు ఆదాయం ఐదు వ్యయము రెండు మీనరాశి వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ సేమ్ సిచ్యువేషన్ అండి రెండు ఆదాయం రెండు వ్యయం ఎనిమిది మనకు కన్యారాశి వాళ్ళు ఒక్క ఒకరు కావాలి మిథున రాశి వాళ్ళు ఒకరు కావాలి ఈ కన్యారాశి వాళ్ళు ఎవరో మిథున రాశి వాళ్ళు ఎవరో రాత్రి లెక్క చూసి వాళ్ళతోటి మంచి ఉండాలి యశ్మంతు మాట్లాడడానికి ఎవరు ఆత్మీయులు రెడీ ఉన్నట్టున్నారు హలో హలో మామ గారు నమస్తే నమస్తే అండి నళిని కుమార్ అండి నళిని కుమారి గారు ఎలా ఉన్నారమ్మా బాగున్నానండి మీ రాశి ఏంటండి కుంభరాశి అండి కుంభరాశ కుంభరాశికి ఏం చెప్పారండి ఇప్పటి వరకు నేను ఐదు ఆదాయము రెండు వ్యయం అని చెప్పారండి బాగానే చెప్పారండి అంటే మీరు ఒక యాభై వేలు సంపాదించేసి ఇరవై వేలు ఖర్చు ఉంటాయి మిగతా ముప్పై వేలు ఉంటాయి మీ దగ్గర పర్వాలేదండి పర్వాలేదు బాగా చెప్పారండి మీరు అయితే మరి ఇలాగే ఒక భార్య అడిగింది అంటే ఆరు ఆదాయము రెండు వ్యయం అని ఉంటే మిగతా నాలుగు ఏం చేసేవారా అది అవును మిగతా రెండు కూడా తీసుకొచ్చి నీకే ఇస్తున్నాను కదే అని చెప్పి చెప్పలేదా ఉద్యోగం ప్రతిసారి చూస్తే టెస్ట్ చేస్తుంది ఆవిడకి అనుమానం అనమాట ఆ లాంగ్ హెయిర్ వస్తుంది ఎవరు ఎవరది ఎవరది అని రోజు అడుగుతా ఉంటది నాకు ఏ పాపం తెలియదు అని చెప్తాడు మామ ఓకే ఉన్నారా ఏ పాపం తెలీదు నేను ఆడవాళ్ళ మధ్యన పని చేస్తున్నాను అంటాడు ఒకసారి అలా నాలుగు రోజుల తర్వాత ఇంక ఏ హెయిర్ ఉండదు అనమాట అమ్మాయి అనుకుంటాడు అనుకుంటాడు ఏమందలే అనుకుంటాడు 
ఇంటికి వచ్చాక అడుగుతుంది ఎవరది ఎవరది చెప్పు ఇది వరకు జుట్టు కనిపించేది ఇప్పుడు ఒక్క హెయిర్ కూడా రావట్లేదంటే ఆవిడకి ఏ షాంపూ వాడుతున్నావు నాకు ఆ షాంపూ తీసుకురా నాకు అదే షాంపూ కావాలి నాకు అదే షాంపూ కావాలి ఈ మధ్య దానికి గుండు కూడా వేయించవు కదా అంటుంది కదా షాంపూ అంటే నేను షాంపూ అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది ఒక అతను టిక్ టాక్ అతను ఉన్నాడండి నిక్ కొయ్యట్టి అని అయితే జుట్టు రాలే సమస్య ఎందరినో వేధిస్తోంది చేసేది ఏం లేక చాలామంది చివరికి బట్టతలతో మిగిలిపోతుంటారు ఈ టిక్ టాకర్ నిక్ కొయ్యట్టి మాత్రం అలా చేయలేదు స్కూల్ దశలోనే ఎయిర్ ఫాల్ సమస్యను ఎదుర్కొన్న నిక్ ఏకంగా ఆరేళ్ల పాటు తల స్నానం మానేశాడటండి జుట్టు రాలడం ఆగిందా అంటే ఆగిందనే చెబుతున్నాడు స్నానం చేయకపోతే రెండు వారాలు మురికిగా అనిపిస్తుందని ఆ తర్వాత తలలో సహజ నూనె ఉత్పత్తి అయి జుట్టు ఫ్రెష్ గా మారుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అనమాట బాబు ఇది మనకు వర్కౌట్ కాదు మనకు ప్రతిరోజు కాదండి జుట్టు జుట్టు గురించి చెప్తున్నాడు వాడు జుట్టు ఏంటంటే ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే తల స్నానం చేయకపోతే రెండు వారాలు మురికిగా అనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత తలలో సహజ నూనె ఉత్పత్తి అయి జుట్టు ఫ్రెష్ గా మారుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అనమాట అట్లా అని చెప్పేసి ఏమండి మీకు దయచేసి మీరు ఒక ఆరు నెలలు తల స్నానం చేయకుండా అది ఇది అని చెప్పేసి మాత్రం అటువంటి ఆలోచన పెట్టుకోవద్దే ఇబ్బంది అయిపోయింది ఓకే ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి బాబా ఐ టేక్ కేర్ మేడం నల్లి గారు సో వెల్ మామాజ్ అండ్ మామేజ్ ఇంకా చాలా మంచి విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు అండ్ అలాగే మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ గురించి మాట్లాడ మాట్లాడదాం అనుకున్నానే మీకు ఈమె తెలుసా విడదల రజని తెలుసా విడ విడదల రజనీ గారు సో ఆమె పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో హైదరాబాద్లో రజనీ గారు జన్మించారు ఓయిలో కంప్యూటర్ సైన్స్ పూర్తి చేశారు ఆ తర్వాత అమెరికాకు వెళ్ళారు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేశారు రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీలో చేరినటువంటి ఆమె రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వైసీపీలోకి వచ్చారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తన రాజకీయ గురువు అప్పటి మంత్రి పత్తిపాటి పుల్లారావుపై గెలిచారు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైనప్పుడు ఆమె వయసు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు సో మొత్తానికైతే కంగ్రాచులేషన్స్ మేడం అండ్ అలాగే ఇక రోజా గురించి మనం మాట్లాడదాం మంత్రి అవుతున్నందుకు షూటింగ్లు మానేస్తున్నట్లు ఎమ్మెల్యే రోజా తెలిపారు ఇకపై టీవీ షూటింగ్లో పాల్గొననని సీఎం జగన్ ఇచ్చినటువంటి గుర్తింపు ఎప్పటికీ మర్చిపోనని నన్ను అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టనివ్వనని చంద్రబాబు అన్నారు కానీ జగన్ అన్న నన్ను రెండుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించి ఇప్పుడు మంత్రిని చేస్తున్నారు మహిళా పక్షపాతి సీఎం కేబిన్లో మంత్రిగా చేయడం నా క్యాబినెట్లో మంత్రిగా చేయడం నా అదృష్టం అని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారనమాట బట్ ఏది ఏమైనా కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ అండి బట్ మీరు జబర్దస్తు షోలో అలా నవ్వుతూ ఉంటే చూడాలనిపిస్తుంది బట్ మీరు రాకుంటే ఎట్లా మేడం బట్ ఎనివే కంగ్రాచులేషన్స్ సో ఈరోజు చాలా మార్పులు చేర్పులన్నీ వచ్చేసే వచ్చేసాయి అనమాట బట్ రాజకీయకి మనం కొంచెం దూరంగా ఉంటాం కాబట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ పాస్ చేయట్లేదు రేపటి తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు బాబాయ్ అండ్ టేక్ కేర్